നമസ്കാരം ലോക്ക്ഡൌണിൽ തീരുമാനം ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ ഉണ്ടാകും കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം വ്യാപിച്ച സോണുകളിലോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷവും ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുന്ന കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഘട്ടം ഘട്ടമായ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിൽ മോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ചില മേഖലകളിൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതാ എങ്ങനെയെന്നതിലും അഭിപ്രായം തേടി കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലകളെ റെഡ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ കോഡിംഗ് ആധാരമാക്കിയുള്ള പദ്ധതി സമർപ്പിക്കുവാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപന ശൃംഖല മുറിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു റെഡ് ഓറഞ്ച് സോണുകളിൽ പെട്ട ജില്ലകളിൽ ഇത് കർശനമായും നടപ്പിൽ വരുത്തണം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ അതായത് റെഡ് സോണുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് റെഡ് സോണുകളെ ഓറഞ്ച് സോണുകളായും അവയെ പിന്നീട് ഗ്രീൻ സോണുകളായും മാറ്റുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരിക്കണം സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശ ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് മോദി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരുവിധ വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറഞ്ഞ കേസുകളുള്ള ജില്ലകൾ തുറക്കുമ്പോഴും മാസ്കുകളും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും ഉറപ്പാക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയാൽ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കുമെന്ന ചില മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാണ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നൽകി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഉയർന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സ്വകാര്യ കാറുകൾ അനുവദിച്ചേക്കും എന്നാൽ പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതായത് ട്രെയിനുകളും ബസ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും മാളുകളും തുറക്കില്ല മതസമ്മേളനങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കും നിരോധനം തുടരും സാഹചര്യമനുസരിച്ച മെയ് മധ്യത്തോടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം ായ രീതിയിൽ ട്രെയിനോ ഫ്ലൈറ്റുകളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒൻപത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ അഞ്ചു പേർ ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ നാല് പേർ അത് നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒഡീഷ മേഘാലയ ഹിമാചൽ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിമാരാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചത് മോദി സർക്കാരിന് വ്യക്തതയില്ല എന്നാണ് മമത വ്യക്തമാക്കുന്നത് മോദി സർക്കാർ നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല എന്നാണ് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വിമർശനം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തത കൊണ്ടുവരാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തയ്യാറാകണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും പറയുമ്പോൾ കടകളെല്ലാം തുറന്നോളൂ എന്നാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേന്ദ്രം പറയുന്നതും നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തത കുറവുണ്ട് കടകൾ തുറന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നും മമത ചോദിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രം ഓരോ സെർക്കുലറുകൾ ഇറക്കുന്നത് എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ സെർക്കുലറുകൾ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്നുമാണ് മമത വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂല അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് മമത സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്